Also, ich habe mich jetzt achteinhalb Wochen vegan ernährt ähm, in der Studie mit Oatly. Und zur Feier des Tages fahre ich jetzt nach Berlin und äh, esse einen Döner. Die können heute die Sensation perfekt machen. Aufstieg in die zweite Bundesliga. Babelsberg 03 ist in die zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Und lassen Sie es mich ruhig ein bisschen in Übertreibung sagen. Das ist ein kleines Fußballwunder. Es wird eine Studie geplant mit Fußballern des SV Babelsberg und die sollen für einen gewissen Zeitraum vegan ernährt werden und es soll untersucht werden, ob eine vegane Ernährung ausreichend ist für Halbprofi-Sportler. Mein Name ist Pauline Krüger. Ich habe einen Durchblick, was wir machen, also von, bei der Studie. Davon, das kann ich jetzt auf jeden Fall im Schlaf erzählen. Ja. Mein Name ist Markus Keller, ich bin Ernährungswissenschaftler. Bei der weg in sock studie geht es darum, dass wir mal schauen wollten, wie wirkt sich denn eine vegane Ernährung bei einer Fußballmannschaft aus. Dazu brauchen wir auch ein paar Wissenschaftler. Mein Name ist Martin Smollich, ich arbeite hier am Institut für Ernährungsmedizin der Uni Lübeck und beschäftige mich eben mit allen Fragen der Ernährungsmedizin. Bei einer veganen Ernährung besteht ja vor allem erstmal die Befürchtung, dass da es zu Mangelerscheinungen kommt. Das wollten wir natürlich uns anschauen. Dann haben sich erstaunlich viele von den Fußballern für die vegane Gruppe entschieden und haben gesagt, sie würden das gerne mitmachen. Ja, ich bin der Markus Hoffmann, ich bin 33 Jahre alt. Ja, hi, ähm, ich bin Tino Schmidt, ich spiele beim SV Basiswerk 03. Ich bin die vegane Gruppe. Der erste Gedanke von vielen war, ja, gerne mal probieren. Aber halt, hatte auch nicht so die richtige, vielleicht richtigen Leute um mich herum. Und es ist eine Möglichkeit, wo ich es einfach mal nutzen möchte. Also es kann auf jeden Fall gerade für die jungen Spieler nur ein Zugewinn sein, weil sie sich einfach vielleicht auch mal mit dem, was sie eigentlich in sich hineinschaufeln, auseinandersetzen. Also ich bin mir sicher, dass es leistungstechnisch hundertprozentig äh, eine positive Auswirkung haben wird. Bei schönsten Fußballwetter empfängt der SV Babelsberg 03 eine in Familie nach alte Dame aus der Wien. Was haltet ihr von veganer Ernährung? Ist in Ordnung, bin ich selber nicht interessiert. Schmeckt? Ganz ehrlich, vegan, vegetarisch ist alles überhaupt nicht meins. Ich bin nur gerne immer für ein Stück Fleisch und Süd. Was würdet ihr sagen, wenn eine Fußballmannschaft sich vegan ernähren würde? Alles in Ordnung, Hauptsache wir spielen guten Fußball. Fände ich super. Würden Sport gute Zeiten setzen. Natürlich ist immer so eine Sache, wie du sagst erst, ja, na klar, mach ich da mit und so. Und die wenigsten haben sich da ein bisschen große Gedanken gemacht, was auch hinzukommt. Ich bin gespannt, ob ich nach zwei, drei Wochen sage, dass ich vielleicht Hunger habe wieder auf Fleisch. Oder ob ich dann vielleicht auch nach der Studie direkt dann erst dann wieder einen schönen Burger zum Beispiel esse oder sowas. Also natürlich auch ein bisschen Erwartungshaltung, ne? die, 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 wie du da reingehst. Und natürlich, wenn ich jetzt schon denken würde, oh Gott, wie soll ich das aushalten oder wie, das kann ja gar nicht, dann hätte ich das gar nicht gemacht. Also die Jungs, die sich da für vegan entschieden haben, die haben da auch Lust drauf. Diese Woche ähm, ist die erste Woche der Untersuchung. Das heißt, die Spieler kommen in die Hochschulambulanz der Universität Potsdam. Wir mussten einen Antrag vorbereiten, der relativ streng aussieht. Erstmal hier die ganzen Informationen zur Studie. Da müsstest du dann einmal unterschreiben. Das ist der Teil zum Datenschutz. Also nochmal unterschreiben. Nochmal unterschreiben. 
Ja, dann auch nochmal. Das ist das ganze Aktenchaos. Mhm. Nochmal das schreiben. Nochmal das schreiben. Die Spieler kriegen zuallererst eine ärztliche Einschlussuntersuchung. Und raus! Da ist noch ein bisschen mehr Spielraum. Also richtig. Und raus! Raus, 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 raus. Sie sind da locker fünf bis sechs Stunden am Tag. Dann findet jetzt auch die Blutentnahme statt. Und danach, wenn keine Auffälligkeiten gefunden wurden, dann dürfen sie aufs Laufband, um dort diesen Stufentest zu absolvieren. Jetzt muss ich mir den Bauch wieder anziehen. <lacht> Damit die Sportler natürlich nicht komplett aufgeschmissen sind, bekommen sie eine Kochberatung oder Ernährungsberatung. Hallo, ich bin Marcel, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Manuel, ich bin 19 Jahre alt. Ja, ich bin Leo, ich bin 26 Jahre alt. Ich wurde noch bei meinen Eltern, werde also von meiner Mutter meistens noch bekocht. Ich bin Robin, ich bin 21, ich wohne auch zu Hause und muss nur einmal pro Woche kochen. Und ich esse meistens Nudeln mit Pesto oder das ist mein Lieblingsgericht, sag ich mal. Viele haben noch nie selber gekocht oder nie so richtig selber gekocht. Und das ist dann natürlich auch eine Herausforderung, weil die sollen sich ja selber auch versorgen und verpflegen. Ähm, gehört Sonnenblumenöl zu den Bratölen dazu? Nein. Und die Kichererbsen muss ich auch kochen, oder? Nee, hast du die nicht fertig gekauft? Manche haben zum Beispiel schon ein bisschen mehr Erfahrung äh, mit, auch sage ich mal, mehr pflanzenbasierten Essen gehabt. Reichen da vielleicht auch 20 Minuten? Ja. Andere noch gar nicht. Das waren eben so die klassischen Fleischesser. <lacht> Bei den Patties, wie viel Senf soll ich darauf machen? Fang mal mit einem Teelöffel an. Ist auch typisch für dieses Alter, junge Männer. Da wird eben doch gern mal äh, ordentlich zugelangt bei Fleisch und Wurst. Ein Provisieren in der Küche ist gar nicht gut. <lacht> Jeder Spieler, der da mitmacht, hat auch den Ehrgeiz, das, das durchzuziehen und bringt dafür auch die nötige Disziplin auf, weil die selber neugierig sind, was passiert. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Und ob das alle durchhalten, ob da geschummelt wird, ob doch mal einer nachmittags da an der Dönerbude geht. Naja, also wenn man wirklich bescheißen will, kann man das nicht verhindern, weil wir natürlich nicht den ganzen Tag neben den Spielern stehen. Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass sie auch die Angaben ähm, relativ wahrheitsgemäß machen. Ich gehe davon aus, dass da keiner schummelt, nein. <lacht> Dann wurde es ernst, sie haben sich umgestellt oder der Teil der Spieler umgestellt auf die vegane Ernährung. Ja, auf einmal hat man sich dann nur noch vegan ernährt. Aber heute können wir ja noch mal was. Heute können wir ja noch mal. Die Jungs, die wirklich motiviert schienen, das waren auch genau die, die sich für die vegane Gruppe entschieden haben. Deswegen bin ich da ehrlich gesagt sehr zuversichtlich, dass sie das auch schaffen. Wo ist die Butter? <lacht> Außerdem bekommen wir auch eine Mahlzeit hier. So wie ich es gehört habe, eine vegane Mahlzeit und dann ist halt die Hauptmahlzeit am Tag schon mal abgedeckt und den Rest kriegt man dann schon hin. Wir haben auch vegane äh, Riegel bekommen, Proteinshakes vegan haben wir bekommen, also das ist schon ganz gut, ja. 
Weihnachten. Wir werden sehen, ob sie sich gut oder schlecht ernährt haben. Also ich war natürlich einkaufen vorher. Äh, hat auf jeden Fall ein bisschen länger gedauert als sonst. Ja, es war ein bisschen anders, weil man jetzt noch mehr darauf achtet, was man jetzt kauft. Wir werden dann die Werte sehen. Einfach mal jedes Regal, jedes Produkt praktisch fast äh, durchgestöbert. Und wir werden auch sehen, was sie gegessen haben. Immer die Beschreibung gelesen, was, was sind deren Inhalte und so weiter. Man hat immer auch auf die Plakette, dass es auch wirklich vegan ist und sowas drauf achten. Ja. So, das ist auf jeden Fall vegan. Immer wenn hier Stadionmitarbeiter reinkommen und die Jungs beim Essen sehen, gibt es immer eine Frage, und schmeckt's? Ja, es schmeckt. Ne? Und merkt ihr schon was? Nein, können wir so noch nicht sagen. Fleißig, immer fleißig. Ne? Und so, 25 Minuten. Und diese vegane Ernährung jetzt im Rahmen der Studie, die ist sehr gut gelaufen. Das hat aber auch den Hintergrund, dass wir das in diesem Bereich den Spielern sehr leicht gemacht haben. Wir hatten ja ein veganes Catering und da wurden ja sehr gute Lebensmittel und Mahlzeiten auch zur Verfügung gestellt. Die haben immer ein Backup gehabt, die konnten immer Pauline erreichen, wenn sie in der Küche standen und die wussten, was sie jetzt machen sollen. Da haben sie mich gefragt, okay, darf ich das essen? Normalerweise nehme ich immer den Tee oder das Supplement und das und das. Und falls es irgendwas Tierisches ist, haben die gefragt, welche Alternativen gibt es? Die Abendfragen musste sich erst mal dran gewöhnen. Also, ich musste öfters auf Klo. <lacht> Es gibt Spieler, mit denen ich mich unterhalten habe, die na, so auf der Hälfte jetzt äh, gesagt haben, oh, ich würde schon gerne mal wieder Fleisch essen. Und dann steht immer daneben auch noch das andere Gericht. Ja, zugegebenermaßen, äh, wenn ich hier so ein leckeres Lachsteak sehe. Also ohne Frage, das vegane Essen ist gut, aber manchmal sagt man schon so, jetzt hätte ich lieber das von der Kontrollgruppe. Als ich jetzt letztens irgendwie unterwegs war und meine, meine Freunde ähm, habe ich einen Burger geholt und ich hatte so Bock darauf, auch mal wieder so einen, so einen Fleischburger zu essen. Fühle mich gut. Also vermisst jetzt noch nichts Großes. Ja, so ab und zu, so nach einem anstrengenden Spiel, habe ich schon so überlegt, so boah, jetzt irgendwas Fettiges, irgendwas Ekliges wäre schon ganz gut so. Das Einzige, was mir tatsächlich äh, schwerfällt, ist Honig. Ich liebe Honig. Wenn ich da den im Schrank stehen sehe, da muss ich schon mal, da kämpfe ich schon ein bisschen, aber der Rest ist eigentlich echt entspannt. Wenn wir was durchziehen, dann ziehen wir es auch durch. Auf jeden Fall. Ich denke mal, ich werde das Ganze mal durchhalten, ja. Weißt du, ich auf das Ende der Studie? Ja, muss ich zugeben, ja. Ich habe schon überlegt, mit dem Kumpel aus der Mannschaft jetzt mal ins Steakhaus zu gehen danach. Mal wieder ein schönes, saftiges Fleisch zu essen. Muss auch mal sein. Ja. Ja, wahrscheinlich wird es dann doch so ein, so ein richtig geiler Burger. <lacht> ja. Wir hatten drei Messpunkte, T0, T1 und T2. Was bei diesen verschiedenen Messpunkten gemessen wurde, das waren zwei große Bereiche. Das eine sind Ernährungsparameter und das andere sind Leistungsparameter. Und ähm, dann haben wir eben den Interventionszeitraum von T1 bis T2, wo man wirklich sehen kann, was die vegane Ernährung ähm, da gebracht hat. Das ist erstmal sowohl ein Haufen Papier als auch ein Haufen digitaler Daten. Und äh, es wird dann, sobald die Studie, also der praktische Teil abgeschlossen ist, wird eine Datenbank erstellt. Zu allen drei Zeitpunkten werden alle ähm, Parameter, die gemessen wurden, eben in diese Datenbank gepackt. Und das wird unabhängig von zwei Personen gemacht. Und dann werden die Datenbanken übereinander gelegt und dann wird geguckt, ähm, passen die perfekt. Das nennt man dann Plausibilitätskontrolle. Also man guckt einfach, sind die Daten plausibel? Machen diese Daten Sinn? Und dann kam im nächsten Schritt natürlich die Interpretation. Das heißt, wir haben ja Statistik, dann haben wir Grafiken, wir haben Signifikanzen, wir haben Standardabweichungen. Und diese statistischen Ergebnisse müssen dann natürlich erstmal in klare Aussagen übersetzt werden. Was bedeutet das überhaupt? Für mich, klar, ich, ich muss die ganzen Daten analysieren, aber meine Daten, sobald ich sie habe und sie sehen gut aus, kann man mit denen halt gut arbeiten. Und das war, ist nicht so schwer. 
Eine Frage, bevor die Studie losging, war ja sozusagen, treffen die überhaupt noch das Tor, wenn die vegan leben? Ne? Das konnten wir sehr schön sehen in der Studie, dass eben äh, trotz der veganen Ernährungsumstellung äh, der Leistungszuwachs, als sie dann in die Trainingsphase gingen, genauso war wie in der Gruppe, die sich nicht umgestellt hatte. Also sie hatten einen ganz normalen äh, Leistungszuwachs und konnten äh, weiterhin äh, sehr vernünftig Fußball spielen. Abschließend äh, aus unserer Sicht kann man sagen, vieles, was wir vermutet hatten, so als Hypothese, ähm, das hat sich bestätigt. Also die Leistungsfähigkeit wird eben nicht beeinträchtigt, sondern ist genauso gut. Äh, viele Nährstoffe haben sich verbessert durch die vegane Ernährungsumstellung. Und äh, hier muss man eben ganz klar noch weiter forschen. Aber wir haben jetzt hier schon mal so einen wichtigen Baustein äh, gesetzt und vor allem eben im Fußballbereich, wo es vorher noch gar nichts gab. Ich denke, so ein äh, gesunder Mix ist immer ganz gut. Also ich werde, denke ich mal, nicht komplett auf Fleisch weiterhin verzichten. So wie ich es jetzt sehe, werde ich schon versuchen, äh, mich hauptsächlich vegan weiter zu ernähren. Generell habe ich mir auch vorgenommen, dass ich jetzt nicht so viel Fleisch esse, sondern vielleicht ein bis zweimal die Woche. Also genau, eine ausgewogene Ernährung halt.